Мне пора. Куда же вы спешите? Благодарю вас, миссию, но мне пора. Может быть, хотите что-нибудь сказать? На прощание. Нет, нет, ничего. Кроме того, что если я вам нужна, я готова остаться, выполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устал. Очень веселилась у вас на балу. Мы вас испытывали. Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предлогут и сами все дадут. Итак, Марго, чего вы хотите за то, что были хозяева у меня на балу? Чего хотите за то, что провели этот бал на горе? Странуйте, я могу попросить одну вещь. Потребовать! Потребовать, моя донна, потребовать одну вещь. Я хочу, чтобы мне сейчас, в сию секунду, вернули моего любовника, мастера. Терзай меня, у меня опять начались галлюцинации. Ты, это ты, Аркон, я, Аркон, я. Душевно больной я без сумасшедшего. Это ужасные слова, это ужасные слова. Предупреждаю вас, мессир, он мастер, вылечите его, он стоит этого. Вы знаете, с кем вы сейчас говорите? Конечно. Моим соседом с сумасшедшим доме был этот мальчик Ваня бездомный. Он и рассказал мне. А вас? Как же, как же? Я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он меня самого чуть с ума не свел, доказывая мне, что меня нет. Но вы-то верите в то, что это действительно я? Конечно. Хотя спокойнее было бы считать вас плодом своих галлюцинаций. Извините. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Перед тобой действительно ура. Ну что ж, если спокойнее, то и считайте. А скажите, почему Маргарита называет вас мастером? Слишком высокого мнения о моем романе, который я написал. О чем роман? О чем? О ком? 